。今天我们在马来西亚早市啊，吃一个五十年的肥肠粥。肥肠还可以做粥吗？哦，就是这个大叔啊。啊，墙头啊，土条。东墙，这个是这个是炸墙。哦。加强要做一一碗粥。哦，这个是粥是吧？啊，这是煮血的。哦。这个没煮血。哦、啊。您祖籍是哪里啊？啊，广东广东鹤山县。鹤山。鹤山。哦。这个是大肠。这是啥？炸的。哦，炸过的大肠啊。啊，炸过的大肠。哦。啊，它有三样吗？看一下，上过报纸的啊，五、啊、十年肥肠粥，一碗八块，加料是十块。啊。我们在广东啊吃过猪杂粥、猪肝粥，但是猪肠粥，头一回啊。呃，给我搞一碗。OK， 可以，来，啊，来看一下啊。哦，肠头。哦，这样的啊。给我弄一个加料的啊。OK 了。哇，啊，炸过的肥肠。OK 了，这个炸的。您今年？有七十吗？七十五。七十五啊，五十年。五十年了，二十五岁做到七十五岁。哦，二十五做到七十五，刚刚好五十年。哦、啊，我是第二代。这没有挂在那边的肥肠吗？啊，有。有啊，那这个肥肠是干嘛的？切好的那个肥肠是干嘛的？可以加吗？可以可以来来。这碗是多少钱？这碗十块。十块啊，我要加料啊。OK， 没问题。哎呀，在马来西亚还能吃到肥肠。对，可以了。啊，这十二块半了 ，OK。这是多少？十二块。十二啊。啊，慢慢。哎呀，哈哈来看一下，哇，一件事情做了五十年啊，厉害厉害厉害。看，现在很多都是的啊。做了个包夜，他不不要做了。你这个苦，很多第三代他吃不了这个苦啊。受受不起了。啊。我们在国内啊，很多店是一问就是干了三十年，马来西亚一问五十年。这个是叉烧是吧？叉烧，这个是叉烧，对，这个是叉烧。我们每天都是半半夜烧的，我自己做的也是。这边还有一个大叔在画画，哇、哦，厉害厉害厉害厉害！厉害厉害！厉害厉害！还没吃还没吃了啊？你是中国来啊？对，中国来的啊，江苏，江苏啊，好啊，好厉害！马来西亚的早市也是相当热闹的啊，很多都是上了年纪的华人在这做生意啊，华人还是很努力的啊。我们早晨打车过来，路过小印度，大部分摊都没开啊，哎，不容易啊，老爷子六点半就来了啊。然后这边还有一个菜场，我们来看一下，菜场里都卖些啥，跟我们国内有多少区别？这边是各种鱼，各种虾，小鱿鱼，各种海鱼，都不认识啊。这是马椒吗？这个我认识，昌边鱼。这也应该是海鱼。利索的很啊！大叔跟我说了一句话，我没听懂啊，估计是你很帅气之类的。这边是卖各种蔬菜的，这个就跟广东的菜市场大差不差了啊。新鲜蔬菜，那边有一个师傅在扒蒜。我们搞一碗卤面，看能不能买一头蒜啊？这个卖吗？有啊，卖
我我卖一头可以吗？一包哪一包见了？那没那没。不不，我就买一包去吃面可以吗？这个多少钱能卖？啊，要称。称啊，好好好好，看一下多少钱啊？那边很多卖面条的啊，一块钱啊，好好好，谢谢谢谢谢谢。哎呀，代班算去吃面，就更来事了啊！再搞碗冰城沙面，好嘞，漂亮。来，在马来西亚过个早。你们猜猜这一餐花了多少钱？相当丰盛啊！大致算了一下，五十块马币啊，其实就相当于广东的早茶啊。嗯，颜色好看，哎，吃的也好吃。这里没有早酒啊，来杯冰城咖啡啊。冰城那个最出名的咖啡啊，就是这的啊。搅好了，回常州啊。它是炸的肥肠，然后跟白切的啊，白灼的肥肠啊，然后猪血煮的这个粥，它就比粥更厚啊，就有点像菜饭的感觉啊，浓浓的肥肠味啊。我这个人啊，最佩服这种小商小贩干了多少年，其实啊，很不容易的啊，真的很不容易啊。这是冰城加面啊，挖了一勺辣椒酱啊，六块，好几种面混到一起啊，一口面，一口蒜，肠粉，这里是华人聚集的地方，叫。吉林万山巴萨啊，巴萨就是市场的意思啊。还有油条吃啊，现炸的油条啊。哎呀，刚才那个马来西亚大哥跟我讲啊，这边没有早酒，喝不到早酒，只能喝咖啡啊。来来来来来，我们以咖啡代酒，来干一个。冰城真是一个好地方，我们走。大哥，欢迎到中国喝早酒啊！马来西亚没有早酒，来咖啡碰一个。<笑>欢迎到中国喝早酒啊，感受中国早酒文化。好好好，谢谢谢谢谢谢啊！啊，欢迎马来西亚朋友啊，到中国喝早酒。我应该喊妹妹了，哈哈，嗯，久一点的啊。你们那个饼怎么卖啊？嗯，六块钱一斤。六块钱一斤啊？嗯。那这条街上基本上都这个价格吗？嗯，也差不多，应该我们家是最便宜的。哦。我们家稀饭免费嘛。稀饭免费。对，别人家稀饭收费，我们家稀饭免费。然后。一进门还有四个小菜，我看到了啊。啊。鸡汤，鸡汤卖一块。对，鸡汤是一块。我们家鸡汤是真材实料的，成本也高。那、哦、鸡汤要熬多久呢？我刚才看一大桶啊。三个小时吧。三个小时啊。嗯。这个场景是不是让人感动？你老公是好讲吗？方便方便聊吗？啊，我们俩认识的时候他就断臂，我觉得他人挺好的，也挺实在的，我成熟稳重的那一种。然后跟跟他在一起，心里特别踏实。是你追的他，还是他追的你？他追的我。啊哈哈。一开始是朋友嘛，也也没想过谈恋爱，然后后来就慢慢的走在一起了。我就觉得在一起也十几年了啊！哦，对啊，中间反正也吵过架，哪有两口子不吵架的？总的来说还行。那你这样天天忙，这么对自己生活抱怨过吗？嗯，没有，就是有的时候带孩子累累极了，会。会挺羡慕人家有有婆婆带孩子的，但是我做生意从来没抱怨过，这生意也是我要做的。我没结婚之前就会，然后嗯也想过开这这种店。嗯，对，那时候也想过
，那一个是吧？好了，对。我这个我、嗯、不知道在方便，但是呢，就是呃、嗯、二、嗯、二十年前就是骑摩托车摔的，摔了之后呢，就是说、嗯、感觉呢就是上班也也没什么头绪，就是跟个不如自己就是、嗯、打工嘛。哦，上班也不方便。对，上班不方便，但是不不如自己做点生意。那我刚才看那贴饼不影响啊？呃，也不影响，刚开始呢还是不习惯，就是说切的时候大半个拿把这样掉。就是现在就慢慢习惯也就好了。现在练的熟悉了。我们刚才还担心这个大哥切饼不方便了，你看相当利索，神刀手。你大儿子吧？嗯，对。多大啊？十一岁。哦，今天周末啊。嗯，平时的话就是放，就是上学之前会帮忙。哦，不爱讲话啊？不爱讲话。我们家老大跟我呃跟我对象特别像，都不爱讲话。然后，嗯，都不爱讲话，我们家就我爱讲话。啊，您是这个配线工地人吗？不是的，我我娘家是丰县的，然后我对象是配线五段的。他还是蛮瘦的啊。嗯。十一岁属于比较瘦小的啊。他不爱吃饭，营养不良。你看着他上五年级，跟上跟上二年级的差不多。对，比较瘦。对，比较瘦。让他吃饭，他也不吃，不好好吃饭。小朋友擀这个饼是跟你妈学的吗？是的。哦，累不累啊？不累。那你平时就是上学下学就过来是吧？周末要在那干一天吗？中午。我忙就干，不忙就。那小朋友，你今天现在还有空写作业吗？有。有啊。晚上写是吧？下午写。下午写啊。弟弟又睡着了。哇、嗯啊，这两人干的真不容易。哎，这这一个兄弟，咱一个个吧，这个个吧，二十多岁，二十八岁，就是该考大学的，差一两分没考大学，就出车祸了。就是一上，呃，那时候不兴那个什么啥啥那个，他家庭也穷，没包一分钱，人家就是这这谈个对象，对象看他可怜，愿意他的，这人家就干那个生意，确实真不容易。哦。他他其实俺不认他，他是文庙那一片的。这是听人家，他这都是实话实说，这这都也都为他可怜，都都都来也是前场帮上个忙，早上来吃饭，说是都是也实惠，都都是回头说，鸡汤每天是两个老母鸡。哦，鸡汤最实惠是吧？你看，每天是两个老母鸡，天天我那我是做生意人，我天天搁这吃饭，呃，这些这些现在的我也都搁这吃，都是说这里每天是两个鲜老母鸡。嗯。哥哥辛苦，弟弟其实也辛苦。哈哈。后面小朋友也跟着。哦，他嗯，跟我一起去。家里老人没空带是没有。婆婆要带公公，他有老年痴呆。哦，公公痴呆。嗯。累了他干活影响吗？还好吧，刚开始很累的，然后现在习惯了。他也习惯了，你也习惯了。嗯。啊，小朋友醒了啊，醒了一会儿，晃晃又睡着了是吧？对。来，你带都是我起拍。我带就带走。来，给你带的。九个考场两个是吧？来。嗯，七块钱的两万糖，九块是吧？哦，有考场，好，来正好试看。我一个时候呢，呃，是你睡的他还是他睡的你？这个，我这个问过了啊。呃，我我这是他。对，我找到他呢，确实感觉就是，呃，有些时候对不起他，确实不这几年过得不容易。
。因为现在像边上呢，就是说你带着小孩，就是娘俩哄一个孩子，这都还哄不好。他现在就是还背着孩子，嗯，还来就是说这样干那么累的活，确实我感觉有有点对不起他。生意好，赚到钱，带他出一家去旅游。对，哎，来来来，好，江总，哎，你要几块？五块钱的。哦，五块钱。哎，五块钱的一包，你可以发我这边。好。啊，我给你发过来。啊，刚吃过。他们家怎么样了啊？嗯，才好吃，还实惠，经济实惠，这个离学校又近，他俩这个。身体条件不大好，都上来来给他帮忙，也算。哦、这那来吃饭也得照照顾他的。来照顾他，<笑>这个人手艺确实也好。大姨给我来一碗啊！这个鸡汤确实实惠，看到也很好吃。一直卖一块钱吧？对，一直有一块。三块钱吃饱的小店，还给五种小凉菜。这个辣椒应该不错。刚才好像很多客人讲这个土豆丝是他们家特色土豆丝，我们买糕点。哎，也不知道老板赚不赚钱，赚的挺不容易的。就这个价位，真的已经，呃，直接触及人心了啊！你看那个鸡汤，正儿八经鸡熬的汤，不是对的那种，一块钱，然后那个饼六块钱一斤，我们吃了两块钱，就我一个人吃嘛，三块钱，这个配置管饱。他们家啊，不仅有这个鸡汤可以喝。还有稀饭，稀饭是免费的。哎，这种店，其实平心讲啊，这种店我们没必要去点评它的味道。这是这是他们家大儿子，今天周末嘛，然后他过来帮忙，这全是他擀的面饼。哎，一大早配线特别冷。啊，喝一口这个鸡汤，真的从头暖和到脚。一块钱的价格，六块钱一斤的油酥饼，还有这个免费的小菜，免费的稀饭，这一家子呢确实真的不容易。刚才我们看啊，基本上这边学生全在在他们家吃，第一肯定是实惠嘛啊。鸡汤里头多少粉条子，还有七八条丝的鸡肉。他这边吃胡椒啊，胡椒也比较多，还切了点豆皮进去。这个酥饼特别酥，我不知道我们江苏那边怎么样，他这边六块钱一斤。六块钱成店店长，我这就是两块钱的啊。我们是凌晨一点钟从南京六合出发，行程三百三十公里，到这个沛县张庄镇。一下车啊，这边真的好冷，早晚温差真的很大很大。现在喝完这个鸡汤，从头暖和到脚。再联想一下他们厨房那个场景啊。他妈妈背着小孩，带着他们家大儿子干活这个场景，真的是，哎，一言难尽。按照这碗鸡汤，我们再来一碗免费的稀饭。大姐，这个是什么？汤血。汤血，汤血是吧？嗯。就是猪血啊。猪血汤血，不管那一样。哦，不带蹄子。不带蹄子。这个多少钱一碗嘞？呃，小碗两块，大碗十块。哦，猪血，这个猪血带盐味吗？嗯，带盐味。带盐味。这是两块。啊，对，好了。哦，这个是便宜啊，加点蒜泥。这是楚望啊，楚望特色是灌肠，它这个是直接是猪血。也是厨房特色啊！你们那个做多少年的？咱用个小碗吧，一二十年了吧？六十年。一二十年。一二十年啊！六十年多了。他这碗大的是多少钱？大的四块。四块啊。嗯
这是地方特色小吃啊。来看一下位置，楚望蓝街村，这边非常热闹啊，有好几家卖灌肠的。然后我们正好看到这边在排队。来的晚了没了。<笑>来的晚就没了啊。一天能卖多少斤出血？说不准。说不准。两块一碗，你卖一千碗才两千块钱吧？对。能卖多少碗？今天。卖个三百二百，三百二百，给我，打弯，打弯，打弯，好，两块钱，吃过吗？我也没吃过，我来尝尝，尝尝吧，尝尝吧，尝尝拍摄吧，味道怎么样？味道，你吃你都知道。你想来的晚的话都干不着了。那个这来了，我这还干不着了。啊！你几天来吃一次？没，基本上每天都来。一次都得来了，我那他没那个天气。喜欢吃了就每天就过来。啊！大碗，大碗，大碗多少钱？大碗四块，小碗两块。对，小碗尝尝。大碗吃不掉，你吃你就知道了。啊，那再来一个，给我搞一碗啊，搞个小碗的啊，小碗。它这个上面为什么带点绿啊？带点绿是什么？见开水就变成这块了。哦，感觉有点绿。来了是不是？再来一碗。来了。好。再来一碗大碗啊！微信收款。有人知道它上面带点绿是什么吗？带点绿，这鞋，这鞋就是这样。鞋，正鞋就这样。啊。主的。主的啊！我说正宗的血就是这种。对对。啊。一般能两块钱的吗？这个是蒜泥，嗯，没有辣油吗？有有有。哦，有的老弟。给我搞一个。哎呦，还排队哦。来，我就行行行。我看你们刚出摊，你们一般一个多小时能卖完吗？用不了一个小时。用不了一个小时就卖完了。厉害！你是哪儿的？我那个朋友。我江苏的。江苏的啊。这是我的了吧？啊，行，给你吧。小碗的。你们几个吃？是加这个是吧？啊，对，那边有辣椒。人家是光靠这个搁世界名吃，光搞这个。不是世界名吃，是我们喜欢那种接地气的小吃。啊、来，来，这么多，两块。这个也算叫不期而遇的美食啊！幸亏我们眼尖啊，看到人排队的地方。两块钱的猪血、啊，要加辣油吗？你刚才是加辣油的？有有有辣油，我给你拿。哦，你们不用是吧？谢谢谢谢谢谢啊！谢谢谢谢。多了多了多。厨王。楚望是灌肠的发源地啊！楚望人怎么这么喜欢吃猪血啊？特别特别正。哎，放点辣椒。辣椒，哎，来来来来，加辣椒好吃。加了辣椒，加了蒜泥。刚才那个小伙子说。这个这个东西确实好吃，辣、嗯，好吃、啊。而且这个蒜泥啊，它是带很多咸味的啊。猪血里也带味，不是那种就一点没有味道的。你说这一碗两块是不是啊？太好吃了